हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम ऑल ऑफ यू बच्चों मैं ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता भी दिए टॉपिक के साथ साथ किस तरह से आते हैं फिर भी कुछ एक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं ठीक है आ, आपके पास बुक सबके पास है एन जो आप पढ़ते हो ठीक है मैं वहीं से ही कुछ एक हिंट देता हूँ जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं होपफुली जिन्होंने सारे वीडियोज़ देखे हैं उन्हें आसानी से समझेंगे और अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आए तो वो वीडियोज़ देख लें अगर वीडियो देखने के बाद भी कोई पता ना लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं क्लियर है तो एक्सरसाइज करते हैं मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ठीक है बुक से जो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही पढ़ूंगा आप आंसर ध्यान से सुने क्योंकि क्वेश्चन आपको बुक में लिखे हुए मिलेंगे ठीक है आप आंसर मैं बताऊंगा क्लियर है आ, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ठीक है क्वेश्चन है वट इज मीट बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई ठीक है वट इज द मीट बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई जो आई का मैंने पढ़ा था ठीक है उस समय मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था लेकिन चलो क्वेश्चंस है मैं डायरेक्ट उस तरह से बताता हूँ ये क्या होता है कि व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई ठीक है पावर ऑफ अकोमोडेशन आई का मतलब क्या होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ ए आई इट इज द एबिलिटी ऑफ ए आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विद द सिलरी मसल्स विद द सिलरी मसल्स क्लियर है तो क्या बोलता है मैं इट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड वन पॉइंट फाइव मीटर डिस्टिंगली वट शुड विद द टाइप ऑफ कोरेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन ठीक है अ पर्सन विद कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड वन पॉइंट फाइव मीटर ठीक है वन पॉइंट टू मीटर ठीक है तो इसका मतलब इसमें जो डिफेक्ट है ठीक है ही सफरिंग द डिफेक्ट ऑफ कौन सा मायोपिया किसकी वजह से कॉल्ड मायोपिया ठीक है आई वॉज एंड यू नो द मायोपिया ठीक है डिफेक्ट मायोपिया कैन बी कुरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कौन सा लेंस होता है कनकेव लेंस विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस ठीक है क्लियर है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the far point and near point of the human eye with the normal vision? ठीक है वट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद अ नॉर्मल विजन ठीक है द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी एंड नियर पॉइंट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी एंड नियर पॉइंट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट हैज Difficulty reading the blackboard while sitting the last row. What could be the defect the student is suffering from? How can it be corrected? ठीक है अब आपको पता है ठीक है कौन सा डिफेक्ट होता है जिसमें वो नजदीक की चीजें तो देख लेता है लेकिन दूर की चीजें नहीं देखता दिस इज अगेन अ डिफेक्ट ऑफ माओपिया एंड दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव बाई यूजिंग द कनकेव लेंस क्लियर तो ये क्वेश्चन था इसके बाद <coughs> ऑब्जेक्टिव एम सी क्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस दिस इज ड्यू टू प्रेस वायोपिया एकोमोडेशन नियर साइटनेस और फार साइटनेस ठीक है आपको पता है एडजस्टिंग uh, जो चीजें होती है दैट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन मैंने अभी बताया था सो so इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा एकोमोडेशन ठीक है सेकेंड इज द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स ठीक है ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया इट इज प्यूपिल और रेटिना ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ आई जब हमने पढ़ा था मैंने बताया था उसमें द इमेज इज फॉर्म एट ए रेटिना ठीक है कहाँ पे बननी चाहिए रेटिना पे द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंग विजन फॉर ए यंगर एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज नॉर्मल विजन के साथ कितना है इसका ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है कितना है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्लियर ऑप्शंस दिए ना 25 मीटर 2.5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर सो राइट इज 25 सेंटीमीटर क्लियर नेक्स्ट इज द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंसेस इज डन बाय द एक्शन ऑफ पीपल रेटिना सिलरी मसल्स और ब्लाइंड स्पॉट सो दिस इज अ ड्यू टू द सिलरी मसल्स क्लियर है इसके बाद न्यूमेरिकल uh, है एक ठीक है मैं आपको बता देता हूँ वैसे आप इस कर लोगे इसे सिंपल है अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर माइनस 5.5 पॉइंट फाइव डायरेक्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर 
प्लस वन पॉइंट फाइव डायोप्टर वट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर द करेक्टिंग डिस्टेंट विजन और नियर विजन ठीक है क्लियर है पावर आपको दी हुई है आपने क्या निकालना है फोकल लेंथ ठीक है आपको पता है पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है पावर इट इज अ रेसी प्रोकल ऑफ फोकल लेंथ सो पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ बस ये फॉर्म बना लेना क्या हो गया पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ठीक है गिवन इज पावर वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ सो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू वन अपॉन पी तो आप पी की वैल्यूज पुट की करें उसे ठीक है उससे वन को डिवाइड करें और आंसर आपका आ गया क्लियर ना इजी ठीक है नेक्स्ट इज अ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज एटी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई वट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर क्वेक्ट द प्रॉब्लम ठीक है अब क्योंकि मायोपिक पर्सन है ठीक है आपको पता है मायोपिक जो डिफेक्ट ऑफ मायोपी होता है इट कैन बी कोरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस ठीक है विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस फिर फिर से वही क्वेश्चन पावर निकालनी है फोकल लेंथ आपको दी हुई है आपने क्या निकालनी है पावर और पावर का क्या फॉर्मूला था अभी की हमने लास्ट में बताया मैंने अभी P इज इक्वल टू वन अपॉन एफ तो आपको F यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 80 सेंटीमीटर ठीक है और हमको पता है कि जो हमने डायोप्टर्स किया था उस केस में जब हम उसको वन डायोप्टर डिफाइन करते हैं तो पावर जो फोकल लेंथ होती है दैट इज वन मीटर दैट मीन्स वन मीटर इट इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर अगर यहाँ पे आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो आपको या तो उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या, या आपको क्या करना पड़ेगा मीटर को लेकिन बाद में फिर से अगर आपने डायोप्टर में यूनिट लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा सो so, 80 है यहाँ पे सो इट बिकम्स ठीक है कितना आ गया वन अपॉन एफ सो वन अपॉन एटी सेंटीमीटर ठीक है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो इट इज बिकम्स कितना होगा वन अपॉन एटी ठीक है वन अपॉन एटी अपॉन हंड्रेड सो इट बिकम्स हंड्रेड अपॉन एटी और क्योंकि लेंस कनकेव लेंस था तो यहाँ पे जो साइन लगेगा इसका जो फोकल लेंथ इसकी रहेगी वो क्या रहेगी माइनस क्या रहेगी माइनस सो इट इज हंड्रेड अपॉन माइनस एटी इट इज इक्वल डिवाइड कर लीजिए ठीक है क्लियर है इसके बाद नेक्स्ट इज मे का डायग्राम टू शो हाउ द हाइपर माइट्रोपिया इज करेक्टेड द नियर पॉइंट ऑफ हाइपर आई इज वन सेंटी वन मीटर और वट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सिंपल सा है नियर पॉइंट क्या हुआ वन मीटर बोला है तो दैट इज हंड्रेड सेंटीमीटर लीजिए इनिशियल जो दिया है यू जो दिया है इसका दैट इज माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और जो वी जो बना है इसका फिर नियर पॉइंट वो क्या होगा वी इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड सेंटीमीटर क्या निकालना है फोकल लेंथ तो आप सिंपली लेंस फॉर्मूला यूज करें लेंस फॉर्मूला क्या था माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ठीक है यू आपके पास दिया वी आपके पास दिया आपने एफ निकालना है जो एफ निकल गया उसका क्या निकाला हमने पावर तो जो वी एफ फाइव उसका क्या ले लीजिए आप रेसी प्रोकर ठीक है अगर आप लिख सकें तो मैं बता देता हूँ आपको कितना हुआ वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ सो माइनस वन अपॉन माइनस हंड्रेड माइनस वन अपॉन माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन एफ सो वन अपॉन एफ सॉल्व करके थ्री अपॉन हंड्रेड सो पी इज इक्वल टू थ्री अपॉन हंड्रेड पर सेंटीमीटर फिर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए सो इट बिकम्स थ्री डायोप्टर क्लियर है इसका एक क्वेश्चन था वट इज अ नॉर्मल आई वाई ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर दैन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है क्यों होता है ऐसा दिस इज बिकॉज जो सिलरी मसल जो हमारे रहते हैं वो फोकल लेंथ जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ठीक है द सिलरी मसल्स कैन नॉट चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट ठीक है उसके बाद चेंज नहीं कर सकते क्लियर इस वजह से ये प्रॉब्लम रहती है और इसके बाद तो क्वेश्चन है वट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई वैन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ठीक है जो डिस्टेंस इमेज रहता है वो सेम रहता है आई और लेंस के बीच में एंड द रेटिना क्या रहा सेम रहा उसका जो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस चेंजेस वैन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंजेस ठीक है इसका तो क्वेश्चन है वाई डू स्टार ट्विंकल मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में एक्सप्लेन द वाई प्लेनेट्स डू नॉट ट्विंकल ये भी मैंने बताया था कि प्लेनेट्स ठीक है जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो क्योंकि उनके दिए हैव दियर ओन लाइट इन केस ऑफ प्लेनेट दे डू नॉट हैव दियर ओन लाइट If they do not have their own light, so there will be no reflection, atmospheric reflection due to which their pen position changes. So they do not uh, twinkle. Okay. Uh, uh, why? Why does the sun appear reddish early in the morning? ये मैंने आपको बता दिया था. Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? Okay. ये last video मैंने आपको बताया था. So this is all about your exercise and आपका ये जो eye and colorful world वाला जो chapter है, वो खत्म हो गया. तो यहाँ पे तक मैंने आपको फोर यूनिट्स जो चैप्टर्स थे आपके फिजिक्स के वो ख़त्म कर दिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा विद न्
that is sources of energy so till then thank you very much have a great time